मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम ले रहे हैं अपन प्लास्टिक प्लास्टिक प्रेजेंट इन ऑनली प्लांट सेल्स पहली बात तो बेटा और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी प्लांट सेल्स होगी एनिमल सेल अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है तो प्लांट सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसके अंदर प्लास्टिक प्रेजेंट होगा पहली बात तो ये बेटा ठीक और प्लास्टिक प्रेजेंट है अपनी जो फूड फॉर्मेशन करेगी तो सबसे पहले फाउंड इन प्लांट सेल जितनी भी प्लांट सेल है उसके अंदर प्लास्टिक होगा बेटा पहली बात तो ये सेकेंड डिस्कवर्ड बाय हैकल इसको किसने डिस्कवर्ड किया था हैकल ने किया था और हैकल के अकॉर्डिंग इसे हम अदर लैंग्वेज के कैसे बेटा किचन हाउस ऑफ द सेल क्योंकि फूड प्रिपेयर कर रहा है इसके कैंट्स का यूज किचन में आएगा इसको अदर लैंग्वेज हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल किचन यूज करते हैं फूड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो फूड प्रिपेयर होगा तो प्लास्टिक के अकॉर्डिंग हुआ और प्लास्टिक है हेल्प इन फूड इन फूड प्रिपरेशन और प्लास्टिक के सेल होगा इनके अंदर बेटा प्लांट सेल के अंदर होता है ये थोड़ा ध्यान रखना था तब इसको अपन किचन हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं इसके अंदर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट सेकंड ल्यूकोप्लास्ट एंड देन थर्ड क्रोमोप्लास्ट सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है वाई बिकॉज लार्ज कंटेन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होगा इसके कारण वो इसको हम ग्रीन प्लास्टिक करें तो ग्रीन प्लास्टिक को हम किस नाम से बंद करेंगे क्लोरोप्लास्ट सेकेंड आता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट वाइट प्लास्टिड एबसेंट ऑफ क्लोरोफिल कलरलेस है और दूसरी बात फूड को स्टोर करता है इसलिए स्टोरेज प्लास्टिक भी कह सकते हैं तो जितना भी इसेंशियल फूड होगा जो रिक्वायर्ड फूड होगा फूड का जितना भी अमाउंट होगा सारा का सारा किसके अंदर स्टोर होगा बेटा व्हाइट प्लास्टिक या स्टोरेज प्लास्टिक या अदर लैंग्वेज का बोलेंगे बेटा ल्यूको प्लास्टिक तीसरा था बेटा क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नाम से ही पता लग रहा है कलर प्लास्टिक तो जितने भी अलग अलग टाइप के प्लास्टिक है कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स होते होते हैं जिनका कलर ग्रीन के अलावा और अदर भी होता है रेड भी होता है पर्पल भी होता है येलो भी होता है इटमीस उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट हुआ या कलर प्लास्टर हुआ ठीक बेटा अब इसका हम डायग्राम देखते हैं बेटा सबसे पहले तीन के बाद में अपन डिटेल पढ़ेंगे सबसे पहले आपको ये डायग्राम दे रखा है ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है आउटर जो मेम्ब्रेन दे रखी है बाहर की जो लेयर है उसको हमने आउटर मेम्ब्रेन दिया बेटा फूड कंटेंट जो है उसको हमने मैट्रिक्स के नाम दिया है बेटा अंदर की जो लहर है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं क्योंकि इनर पार्ट में है बेटा ठीक दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आ रहा है उसको हम पेरी प्लास्टिडिनल स्पेस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना बेटा पेरी प्लास्टिडिनल स्पेस और उनके बीच में जो स्पेस है कितना डिस्टेंस होगी एट्टी एंगस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली ठीक बेटा फिर इसके बाद आपको ये दे रखा है आपको एक ग्रैनम दे रखा है बेटा और दोनों ग्रैनम को जोड़ने का जो वर्क कर रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा इंटीग्रैनल लैमिनी तो ये और ये को जो बाइन कर रहा है बीच में दैट्स उसको हम कहेंगे बेटा इंटीग्रैनल लैमिनी नाउ टिपिकल है ठीक नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल ग्रैनम की सिंगल ग्रैनम में हम जब देखेंगे बेटा तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन रखी यूनोवेरियल अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी ये छोटे छोटे जो डॉट्स रखे हैं इनको हम क्वांटोसोम्स कहेंगे बेटा ठीक ये एक सिंगल ग्रैनम का स्ट्रक्चर है सिंगल ग्रैनम को अदर लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं बेटा थैलेकॉइड्स कह सकते हैं जब खूब सारे थैलेकॉइड्स जब मिल जाएंगे जब खूब सारे ग्रैनम मिल जाएंगे तब उसका जो स्ट्रक्चर है हमें कैसे दिखा स्लेक्ट ऑफ थैलेकॉइड जैसे सिक्के होते एक के ऊपर एक जब हम सिक्का रखते हैं तो ग्रुप ऑफ क्वाइंस ये होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लाइक ए स्लैक्ड ऑफ थैलेकॉइड इतना क्लियर ये जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं ये हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इसका यदि हम फंक्शन देखें और आप सभी जानते हो फोटोसिंथेसिस क्या होता है फूड प्रिपरेशन करता है यूनिवेरियल ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर है जब एक सनलाइट की प्रेजेंस में और विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करेगा तो फूड प्रिपेयर हो जाएगा ग्लूकोज एक बार समझो बेटा फोटोसिंथेसिस हेल्प में मदद करेगा क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर रिएक्ट होते हैं ये रॉ मटेरियल है जब इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन या सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट है जब आपस में रिएक्ट होंगे ये दोनों तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस वर्ल्ड होती है बेटा ऑक्सीजन वर्ल्ड होती है तो ये मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इतना क्लियर इसमें किसी को डाउट 
अच्छी तरह रीड करना और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना नेक्स्ट देखना बेटा प्लास्टिक का सेकेंड पार्ट जो आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के बाद ग्लूकोप्लास्ट इसके अंदर क्या क्या फूड स्टोर रहेगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स और ल्यूकोप्लास्ट जो है यूनोवर्गल एक व्हाइट प्लास्टिक है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था ल्यूकोप्लास्ट जो है व्हाइट प्लास्टिक है ल्यूकोप्लास्ट को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें पहला आ रहा बेटा एमाइनोप्लास्ट एमाइनोप्लास्ट क्या वर्क करेगा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा तो कार्बोहाइड्रेट जहाँ स्टोर हो रहा है यानी वो व्हाइट प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्टिक का कौन सा फॉर्म होगा बेटा एमाइनोप्लास्ट सेकेंड आ रहा है इलाइनोप्लास्ट ये फैट्स को स्टोर करेगा को स्टोर करेगा तो ऑयल जो है वो सारे सारे स्टोर किस वाइट प्लास्टिक के अंदर स्टोर होंगे एलाइोप्लास्ट नेक्स्ट आता है प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा तो प्रोटीन जिसमें स्टोर होगा वो प्रोटियोप्लास्ट होगा जो ल्यूकोप्लास्टिक का एक टाइप है बेटा नेक्स्ट आ रहा है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लाइट मीन कलर प्लास्टिक कलर प्लास्टिक इट मीन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर पार्ट तो क्रोमोप्लास्ट क्या है कलर प्लास्टिक है तो किसी प्लांट के लिए जो कलर के रिस्पॉन्सिबल है वो क्रोमोप्लास्ट होगा बेटा और क्रोमोसोर भी होते हैं तो क्रोमोसोर भी क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट है तो ये ध्यान रखना क्रोमोसोर एज ए पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट तो जो कलर प्लास्टिक है वो क्रोमोप्लास्ट होगा तो प्लांट जो हमें अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं कोई येलो भी होता है कोई पिंक भी होता है कोई रेड भी होता है कोई पर्पल भी होता है इट मीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट प्लास्टिक इट मीन ल्यूकोप्लास्ट तो मैंने आपको आज प्लास्टिक के बताया प्लास्टिक क्या है प्लास्टिक किया प्लास्टिक कितने पार्ट का है क्रोमो क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट फिर उसके अंदर मैंने आपको डिटेल बताई इनके फंक्शन बताया इसका डायग्राम बताया इस क्वेश्चन को अच्छी तरह लेना बिकॉज ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिक नहीं होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है इससे रेड क्वेश्चन जरूर आएगा ठीक बेटा कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लेना ठीक है थैंक यू